ĉi tiu prelego temas pri plantoj kaj plantaj kemiaĵoj. Kaj mi... Unu el la plej gravaj faktoj pri plantaj vivaĵoj estas ke ili ne povas moviĝi. Planto ĉiam restas kie ĝi estas. Pensu do pri ĉiaj la aferoj kiun vi faras per moviĝi. Plantoj ne povas fari same. Ili devas trovi alian rimedon. Ekzemple, se sovaĝa besto volas manĝi personon, kion vi farus? Kompreneble, vi forkurus. Alia ekzemplo. Se persono bezonas pli bonan nutraĵon, kion vi farus? Ankaŭ vi kurus. Tria ekzemplo estas se persono volas reproduktiĝi, kion vi farus? Sajulo forkurus. Do, mi rememorigas vin ke plantoj ne povas moviĝi. Ĉiujn tiuj agoj kiu vi faras per moviĝi, la plantoj ne povas fari same. Do, ili devas trovi alian rimedon. Plantoj devas agi per kemiaĵoj. Do, la Agojn kiun ni faras per movado, ili faras per kemiaĵoj. Du konsideru du generalajn specojn de kemiaĵoj. Unu estas la allogaj kemiaĵoj, ekzemple sukero, nektaro kaj tiel plu. Tiaj kemiaĵoj allogas la bestojn kaj eĉ la bakteriojn kaj fungojn. La alia speco de kemiaĵo estas la forpelaj kemiaĵoj, ekzemple la venenaj kemiaĵoj. Ĉi tiaj kemiaĵoj estas tre diversaj kaj malsimplaj, kaj la mi estas pli interesaj ol la allogaj. Se planto bezonas pli bonan nutraĵon, kion la planto farus? La planto devas interŝanĝi nutrojn kun bakterioj kaj fungoj. Ekzemple, estas multaj plantoj kiujn ricevas nitrogenon aŭ mineralojn de bakterioj kaj fungoj ĉirkaŭ la radikoj. En ĉi tiu foto vi povas vidi tiaj radikaj nodetoj, la globoj ĉi tie. En tiuj globoj oni trovas bakterioj kaj la planto donas sukeron al la bakterioj kaj la bakterioj donas nitrogenon al la planto. Do estas multaj similaj interagoj, simbioza rilatoj inter plantoj kaj aliaj vivaĵoj en la tero. Do kiel planto reproduktiĝas? Planto reproduktiĝas per allogi la abelon aŭ alia insekto aŭ birdo per nektaro. La nektaro estas en la floro kaj la insekto venas por manĝi la nektaro kaj kiam li manĝas, Polino 
al gluvijas al la insecto, kai la insecto tiam iras al alian floron, al portanta la polino, kai um, tiel planto reproductijas. Se sovaja besto provas mangi planton, kion la planto farus? Uh, la planto povas defendi sin per uh, nectaro. Kelkai plantoi, o multi plantoi, havas exter florain nectaruioin. Kai tiui nectaruioi allogas formicoin, kiui defendas la planton. La formicoi manjas la nectaro kai kiam alia insecto provas manji la planton la formico la formico atacas la alia insecto in uh, extra flora in nectaruyo uh, signifas ke la nectaruyo ne estas en la floro Alia alloga chemiajo estas aerezai chemiajoi, do kiam insecto manjas a mordas la folion, la planto eligas aerezai chemiajoi, a tio signifas ke la larvo de la vespo manjas. Raupo, tio estas raupo, um, kai do la, la raupo manjas la planton, la, la larvoi, tio estas um, vespidoi, tiam manjas la raupo. Plantoi productas venenain chemiajoin, kiel latexo, kai essenza oleo, kai multai aliai aferoi. Uh, estas mult multi tipoi de venenai de venenai chemiajoi um, productitai de plantoi um, sed tioi estas eble la, la play uh, conatai uh, venenai venena ne, ne nepre estas contra besta Estas anca contra funga au contra bacteria, um, kiel la purpura rugae chemiajoi in, in la vin bero. Um, vin bero in ne estas contra besta, sed ilia estas contra funga ca contra bacteria. Exemplo de venena chemiajo q estas utila por homoi, estas la latexo de la cauchuc arbo. La cauchuc arbo productas latexon kiun homoi usas por producti cauchuco, exemple por fari uh, pneoi. Por, por la cauchuc arbo, la latexo estas contra besta chemiajo, sed por ni ni usas gene por tute alia uh, celo. Alia exemplo estas la papavo. La papavo um, productas uh, la texto que ni usas por kiel droga. Uh, Exemple la, la morfino estas parto de la latexo de papavo, uh, ancao opio. La papavo, la latexo estas contra mange, um, sed por ni ci havas tutan alian utilon. Multai el la venenai chemiajoi estas faritai de dedicitae celloi. 
Tio estas char la kemiajoj kiuj estas venenaj al bestoj, ofte ankaŭ estas venenaj al plantoj, do la planto devas fari ilin en specifa loko kie ĝi ne povas malhelpi la planto aŭ mortigi la planto mem. Do la glanda haro estas unu tipo de dedicita celo. Estas molt multaj tipoj de tiaj dedicita celoj al la farado de venenojn. Sed ĉi tiu la glanda haro estas la plej interesa al mi. En glandaj haroj, ili nomiĝas glanda haro, ĉar ili evoluis de neglandaj haroj. Do, preskaŭ ĉiu planto havas harojn, sed eble tridek el cento havas glandajn harojn. Do la glandaj haroj evoluis de la neglandaj haroj. La glandaj haroj estas proksimume sestek mikrometroj de largeco. Estas kelkaj kiuj estas pli malgrandaj kaj kelkaj kiuj estas pli grandaj, sed ofte ili estas proksimume sestek mikrometroj. Kiel granda estas sestek mikrometroj? To se vi vidas ĉi tie, unu centimetro estas milionoj, miliono mikrometroj, kaj unu milimetro estas mil mikrometroj, do oni povus meti dek seis glandain harojn en unu milimetro. Exemploj de glandai haroj unue ĉi tiu estas glandai haroj de la tomato. Tiuj glandai haroj produktas gluecaj kemiaĵojn kaj multaj aliaj. Eble vi iam tuŝis la folion de tomato kaj sentis ĝin glueca kaj tio estas ĉar ĝi havas glandajn harojn. Alia ekzemplo estas pipramento. Do ĉi tio estas la glandaj haroj en la folio de pipramento kaj en tiuj glandaj haroj estas la esenca oleo de la pipramento. Do tio estas la deveno de la gusto kaj odoro de la pipramento kaj la kemiaĵoj kiuj oni faras dolcaĵoj. Alia planto kiu havas glandajn harojn estas lupolo. Lupolo estas la planto ke oni faras bieron el lupolo. Tioj glandaj haroj estas en la floro. Ofte, kiam oni vidas la floro de lupolo, oni kredas ke la flavaĵo tie estas poleno, sed ĝi vere ne estas poleno, ĝi estas glandaj haroj. 
kai um, la kemiajoi en tiwe glandai horoi donas la, la guston al biero. Alia ejemplo estas canabo. La glandai horoi de canabo donas al g gi gian drogain efikoin um kai por la planto gi estas or ili estas contrao uh, insectae exemple ili estas gluetsai kiel la pandai horoi de la tomato canabo anko estas venena al mamuloi kiel eble vi iam spertis Do resume, plantoi ne povas movigi, plantoi faras cion per chemiajoi, plantai chemiajoi estas tre utilai por homoi. Kiel oni esploras chemiajoin de glantaroi? Unue oni devas purigi la glantaroin, tiu estas uh, de metti ilin, de, de preni ilin, de la folio, char ili estas mal granda parto de la tuta planto, um, do ut utilas purigi ilin, caetiam analisi la purigitain uh, haroin. Oni porigas la glandain haroin uh, per cunmixiloi cae filtrilo. Tio Devus diri filtrilo ne filtro. Um, do unue oni prenas la folioi de la mento al la alia planto, kai metas gene en kun mixilo, kai kun mixas gene, kai tiam uh, la aquo parto de la kun mixilo, oni metas en du filtroi. Unue en filtro kiu estas cent micrometroi, um, kai la glandai haroi trairas tiun filtron, kai tiam en dudec micrometra filtro, filtrilo, kai la glandai haroi estas uh, ne traira ne trairos tiun filtrilon um, do oni povas depreni ilin de la dudek micrometra filtrilo a kai tiam oni havos purai purain gland haroin kai oni povas analizi la genetiko kai la chemiajoin en la glanda haroi. Ci tiui estas purigitai glandai haroi de pipramento. Um, ci tiu estas alia planto de kiu mi iam purigi, purigis la glandai haroin. Uh, tiu planto nomijas Vosto de Leono. Uh, Au oh, latine Leonotis Leonuras. Tiu estas la purigitai glandai haroi de tiu planto. Um, kai vi anca povas vidi in citiu foto la ne glandai haroi do tiu estas ne glanda haro kai tiu estas glanda haro kai alia speco de glanda haro kai alia speco de glanda haro do um, ci tiu foto montras multai specoi de plant, plantai haroi Kial studi plantan chemion? Uh, 
uh, oni studas ĝin por trovi novajn medikamentojn por krei pli fortajn plantojn trovi malpli multekostajn metodojn de produkti utilajn plantdevenajn kemiaĵojn do la pli bone ni komprenas kiel la planto faras tiujn kemiaĵojn uh, des pli bone ni uh, povas uh, produkti pli da tiuj kemiaĵojn mi finos per montri kelkaj aliaj uh, fotoj de glandaj haroj um, kiujn mi iam faris tiu estas la floro de plectranthus barbatus um, jen la tuta floro kaj tie tiaj orange coloroj aferoj estas la glandaj haroj kaj ankaŭ ĝi havas uh, ne orange coloroj glandaj haroj kaj se oni malfermas la floro uh, ĉi tie kun tranĉilo oni povas vidi kie estas la semoj la semoj kreskas tie en, uh, tie en, en la floro kaj en ĉi tiu planto glandaj haroj defendas uh, la kreskantaj semoj a ĉi tiu montras kiel la enhavo de la glandaj haroj iam estas viskosa a glueca um, do tie mi, mi havis uh, malgranda vitra bastonon kaj mi pikis la, la glandaj haroj de ĉi tiu planto kaj um, vi povas vidi ke la enhavoj estas gluecaj a ĉi tiu estas verbasko verbasko estas planto kiu uh, mi trovis apud la strato en michigano uh, do ĉi tiu estas la tuta planto kaj um, sub mikroskopo oni povas vidi la glandaj haroj uh, sur la, la folioj ĉi tiu estas de la sama planto kaj ankaŭ de la sama planto kaj tio estas ĉio dankon